The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study in Ingadawa, Sama Sanandan, Gikinhanglan ng atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung nanapawit mga sala nga nagpabilin di hagi kini. Kung di li na ito isugid, nga ito sa Diyos nga mahan, then mahimo lamang kining babag <coughs> sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. And besides, ang balang Espiritu Santo nga maulam mga ang bugtong magtutudlo sa kamaturan, di li siya makafunction sa yung ministry, the teaching ministry, tungod niya na ugumikan niya ng mga mga sala. Bosa, atong gamitin ka ron ng 1 John 1.9 principle, the rebound technique, so we can recover from being uh, carnal to spiritual. By using this uh, verse, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1.9 Now, for you, unbeliever, the usual na itong pagpainom nung kanimo, ang pag-agda kanimo, ikan sa Diyos nga, imong tuuhan sa Ginoo sa Kristo, nga imong personal, nga <clears throat> Diyos o manluluwas your own personal Lord and Savior. Ito ang hinag siya. Siya ang gibuhat dito sa cross, iyang gibayran ng tanani mong utang na sala, then, by just using your faith on Him, then, Acts 16.31, nagpasalig ang pulong sa Diyos, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Why lying ka, um, kadang panang tao, aron siya maluwas. Si Ginoong Iso Kristo rag yun. Wala na ilang manuluwas. Acts 4.12 Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, magampot ka ron sa ilong. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na stanan sa imong pagdala kanamo na sa amnining dapita. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagpabuhi pa sa among uh, lawas o nga gumikan sa imong plano nga nagpadayon pagyod sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya, imong kalooy, imong Uh, <clears throat> gugma ka na mo. Salamat sa among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mayingad lang sa tanan na itong mga subscribers, mga higala, mga kaila, itong mga suki, Huwag ang atong mga iso on the Holy Christ, our fellow believers, we warmly welcome each and every one of you. Padayon kita sa atong gibiaan kagahapon nga, of course, niya pa kita sa topic, the doctrine of the divine dinosphere. Okay? So, I hope na silsila ni mo ka ng maong kahulugan sa divine dinosphere. No, kinidapit na may gahong sa Diyos. O buod sa Diyos nga kinimoy atong puyan, samtang nga niya pagkita, nagkinabuhi, 
ni ini ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Now I'm referring this to our fellow believers. Ikaduhang bahin this phase two of God's plan. Niya kita sa panahon, so we are called believers in time. Oga kinahanglan nga mo sunod kita sa mando sa Dios, human kita maluwas. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Second Peter three eighteen. So mo kine atong ibuhat at dawadlaw. Okay, this is the uh, process of spiritual momentum. Sa binisaya ang atong spiritual ng pagbuilo sa atong kinabuhing Kristuhanon. Kay ni man mahimo ng kinabuhing Kristuhanon magpabilin diha nga. Uh, to stand still, dili, dili kay mohonong, kinahang lang kini maga liho kini nga to sa unahan. Padong sa unahan, dili kipag atras. You see? So, it's a matter of choice. You either progress or retrogress. Ingon nga Kristuhanon. So, buod sa Diyos, nga kita magapuyo diya sa sulod sa maong dapit nga may gahom sa Diyos. We call in English divine dynasphere, the place of power, not human power, but God's power. Aron kita makatuman sa plano sa Dios atong kinabuhi. We will never be able to fulfill God's protocol plan for our life if we live somewhere. Buntas abot niya somewhere. Dito sa atbang adapit ng may gahom ni Satanas. We call in English uh, cosmic dinospheres. Cosmic number one, arrogance complex. Cosmic number two, hatred complex. Namona, sa at bangkana sa divine dinospheres sa Dios, of course, divine gani yah sa Dios. So more kini dapit nga in fact more kini dapit nga. Ana ang perfect environment. Buto sa bot, ana hitsas tanan kompleto hingpit ang mga provision and protection sa Dios. In fact, kung tuwa ka sa maong dapit ng may gahom sa Dios, divine atmosphere, the three protections, divine protections, will take effect. Mo ipikto ka na. Musalir ing nun ta. Musalir yun. Ano sa mga itong three major protections? Well, ang naguna nini, wall of fire. Sunod, encapsulation. Sunod, guardian angel. Ayun na kalimte. Okay, umbalikon. Wall of fire, pader nga sa kalayo, mo ba na ibinisaya? Wall of fire. Mani naga uh, kana panalipod kini magikan sa mga kadautan o sa mga uh, kalisdanan, uh, mga kadautan that protects you. That is uh, the wall of fire. And besides that, mo ipikto sa pagdong encapsulation. Ay ba wala ng unsay buto sa buto ni encapsulation para kabagi. Tabunan yun nga. Well, ato yung implo ni ene, kaning mga suga. Kung sa mga na encapsulation ka na sila nga dili ka makuryentihan, mo ba? So, uh, re- you cannot be a victim of electric shock. So, encapsulated ka na, you see? Now, ikaw, nga kristuhanon, you are encapsulated. See? Nga dili ko ka matandog kung sa buhat to ni satanas kung yung mga demonyo nga nagani mo that is encapsulation and the third is ang imong ang hell magbalantay see the guardian angel so all of these will take effect will be effective kung tuwa ka sa sud sa mga ong dapit ng may gahom sa dios nakasabot ka ba okay padayon ta sa tung gibian kagahapon nga Bayo Gabriel, ang imong Biblia karon sa Colossians 3 versikulo 
Maka nun ay natong giduputan kini kay may nung danon kayo, daghan kayo mga pagtulunan nga itong makatunan ng mga po, po, ini, okay. Colossians 3.10 says in English, And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Kanang have put on is in English, I mean in Hebrew is in duo. E-N-D-U-O, in duo. Huwag na nila ipaymutan sa yorest, tense. Now, so ang ayantang magasulob na sa pagkabagong kinaya. Nga naman. Kaya bago naman itang binuhat. Right? We are a new creature. Apan, nag-game, <laughs> tigbabaw, kaya pa ng prinsipyo, but it's always a matter of choice. Naragin na si mupupili. Masanong ka ba niyo niyo di? You see? Pangutan na. Pangutan na rin ko niyo. Uh, well, <laughs> ako naman higit pangutan na kagahapon is a very basic question. How does one be saved? Tubag, a matter of choice. Yes. Ang pagpaluwas, God. Naras yung mong pagpili. Buot ka bang magpaluwas o dili? O may pusa na yun lagi. How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? Matter of choice, kaya po. You see, naara kaya po ni mo. Now, kaya ang isyo ko ni ni mo, manong volisyon, kabubutun. Apan di man i, kantong prinsipyo, nga mutig babaw, yun kanunay, kanang gitawag na to law of volitional responsibility. Balaod kini ako nang ihuban sa binisayaw, balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. I don't know kung dawat ka na yun but that is how I translate the law of volitional responsibility. But pasabot, kita o kita ragyod ang manuwag sa atong mga desisyong gihimo. Gusto? At yung alim, may yung na-influence bang huwag ko sa katao? Influence, ang iya. Pero dili siya ang muhimong desisyon. Ikaw man. So sa paghimo na mong desisyon <laughs> nga musanong ganyan itong pag-kumbinsi so, sa katao ni mo nga di mayo, then mo na. It's a matter of choice. Ikaw kaya manubag sa himong, himong desisyon. So, the issue here is volition, natin man eh. Now, sa laing bahin, katong atong mingingon po gahapon, katong bang pulong uh, atong gamiton kung mag-ampo kita. Amen, mga man eh. Sa ganyan gigamit, inigtakop na to sa atong uh, pag-ampo. Okay? Ang siya may buto sa bot yun ni Amen. Hebrewano ni ha. This is a Hebrew word which means I believe. I truly believe. Nagpasabot kini na ikaw nagatoo in what you hear in the teaching of the Word of God. Anya, uh, that's uh, being metabolized. You metabolize the Gnosis doctrine into epinosis doctrine. Now, okay. Sala yung bahin. Di askulusa stress. At to askulusa stress, versikulo 8 nga to 17. Colossians 3, 8 to 17. Kini naghisgot bahin sa doing things as unto the Lord. Okay. Especially in verse 17. Now, In 2 Corinthians 5.17, ato na pong ibalik ni, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new, unsa, creation. The old has gone, the new has come. You are in union with Christ. 2 Corinthians 5.17 to 21. Colossians 3.10, na pod. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Now, lahing pangutana. 
Ha iman ng imu una una. Where is our mind? Our soul, ha iman. Our heart. Tubang? Niya sila. Niya sila sa atong mentality. Sa atong panghuna una. Ako ka na bitong giing nan nga ang the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. You see? Our mind has two lobes, numdumi, left lobe and right lobe. Kini gong kanang kasing kasing sa grigo ng pulong, grigo ng pulong, kardia. The Greek word for kasing kasing is kardia. Dihan nila ko ang kanang pulong kardia arrest, cardiology, si now kardia. Do nai duha ka bahin left lobe, which is the hearer part, and right lobe, which is the doer part. Now, ang mando sa Dios, mao kine. This Colossians three so ocho nagingon. Hukasa ninyo ang inyong daan ng mga kineya. Hukas. Yatu yung hukasun, na? O Isulob ang inyong mga bagong kinaya. Colossians 3.10 Mando na. It's in the imperative mood. Now, it's a matter of choice na po, you see. Kung imo ba na isulob o dili. Now, mga lagi. In in relation to this, ang prihiyan ng imong Biblia sa Roma 12.2 A very popular verse Romans 12.2 Lagayin on Be not conformed to the pattern of this world but by the renewing of your mind Now, kining ang itong paghisgot bahay ni ini mo tandog kita bahay ni ini virtue love kining virtue love Uh, this is the feeling of the Holy Spirit love. When you are filled by God, the Holy Spirit, that's the kind of love, the virtue love. And magakuyuro ba sila in tandem ang personal love for God o ang impersonal love for all mankind? Money ang virtue love. So, dili na ito makabot kini virtue love kung huwag kini pagtubo. Di ba na gina? Mga gina, yawi sa tanan ang pagtubo sa itong kalag. Kung saan, pinagis pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Ang Gnosis Doctrine is necessary to make it an Epinosis Doctrine. Kaya naraman mamitabolize once it has become Epinosis Doctrine. Ang Gnosis Doctrine, ano sa ito? Academic Knowledge. Now, So what makes Gnosis Doctrine not being transformed into Epinosis Doctrine? Unsa man? Unsa may kanang makapugong nga ma-transform unta kinigan to si Epinosis Doctrine? Tuwag ang imo pagkaarugante. Mga pahitas on o dugangan pagyod niya na gitawa kong preconceived notion. You see? So di yun. Ma- transform into Epinosis Doctrine ang Gnosis Doctrine. You see? So, Colossians 3.10 again, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Kining new man is born again. Bangong pagkatao. Kinigitawag o Ecclesia. Called out once. Okay? So, mo kining netabo ni mo when you were called out Positionally in Christ, na dumtong na iusa ka na kaniya, hangtod-sangtod. Gisuluuban ka na sa pagkamatarong sa Diyos. You have been imputed, God's perfect righteousness. Ang imungan, gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Never to be blotted out. Di na. Nagpaila ka na ng ikaw. Kalifikado nga magapuyo, magakinabuyuban sa Diyos dito sa eternidad. Okay? Gawas pa niya na gitimrihan ka sa balaang Espiritu Santo. 
Ugawas pa niya na ikaw na matarong na you have been justified. Kung mo tanaw ang Diyos ng amahan mo, dili ka na hinukman. Kung dili na matarong ka na. Gasuloob ka na sa iyang pagkamatarong. How? Pinagi na itong iyong pagtuo kang ginawa sa Kristo ng iyong mga naluas. You see, unsa ka bililhon, ka unsa may nungdanon sa pagtuo kang Kristo, Gawas pa niya, ikaw na himo na giyong unsa, binalaan. Saint, gawas pa, ikaw na himong anak sa Diyos. You became a child of God. O, you became a citizen of heaven eternally. Philippians 3.20 Kung niya, hinumdumi usab, katong tulok ka spiritual skills. Nagatbang lagi ni kining duha ka skills, Uh, spiritual skills o ang yun sa arrogant skills ang uh, three spiritual skills feeling of the Holy Spirit metabolized Bible doctrine utilization of God's ten problem solving devices apan sa pikas nga bahin ang tulo ka arrogant skills self justification self deception and self absorption now For a believer to have uh, notes his doctrine transformed into a Peter's doctrine, he has to be consistent and persistent, regularly studying God's Word. You see, that is daily intake of divine viewpoint. So a believer needs to have notes his doctrine in order to utilize Ipinosis Doctrine. Musugod, musugod man yung kagnosis Doctrine. Dili mahi mo uh, ka ng laktod lang ka. Dili mahi mo. Gnosis Doctrine muna. Kunya, imo yung metabolize ka na. Of course, uh, ka ng dili man ikaw yung metabolize na yung Espiritu Santo sa dihang ikaw. Mugamit na niya ng imong pagtuo. You see? na non-meritorious. Gituuhan lang ni mo, karon ang Espiritu Santo mulihok sa iyong ministry and metabolize it. Iyang galingon na may mong tinuod, matuod, klaro, tataw, tinaw niya ka ni mo. Ngayon mo na magamit sa mga dawal ng Panginabuhin Kristuhanon. Sabot? Now, let us also remember that our faith can only come by hearing the word of God. Romans 10, 17. So Romans 10, 17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay? Now, usab katong prinsipyo nga mo pahinumdum ginato ingon ng mga kristuhanon. Ang kapaspason sa imong pagkat doon, kinahanglan mo ay mulabaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Apan, it's all a matter of choice. You see? Naragod sa imong pagpili. Now, you see, all of life is decision-making. Kanunay yun na kung balik-balik. Tanan. Tanan yung mong pagkinabuhi. Decision making. May mong magigang decision. Ibaw ka, buntag pa sa inigmata ni mo, inigbako ni mo, lihok na tayo ang tungin mong volisyon nga. Mung tayo pangutana sa imong kaugaling o unsa karon, ron. Yung bakod ka naman. Yung sa may mong buhat ton. Mung hilamos ka ba o di? See? So, decision. Decision upon. Yung humana ni mong pangilam, o sa tingal eh. Mung tangka na po ka dito sa imong lamisa, mamahaw. Mung tanan na po yung mong volisyon. Karol ka naglingkod ka naman, tangka ka naman. Mukhaon ka ba? O de. You see, nakita na ni mo ang lihok sa imong volisyon. So, tubag na po ka, mukhaon ko. Kaon na ni mo, kuha na ni mo imong kutsara, kung tinidor. Yeah, mudayo na kang kahon niya sa imong kanon, balonong sa imong kahon. Mungutanan na po yung mong volisyo. Karon, imo ba ng usapon? 
mude. You see, nakita ni mo na, humani mo usap, pumutan na pong uli siya, karo ni mo ba ng tonlon? Mude. All of this, kita ni mo, I'm just, sometimes I exaggerate on this, but kini, simple nga ihimplo, bahin sa kabubutos tao. All of life is decision making. Apan, bantay. Mas tagnaan ang ni pagbantay. Whatever you decide in life, it is only you who are accountable, responsible, and answerable to that decision. Right? Dawat ka na? Yes, you want happiness in life. Basta, but man kang malipay sa iyong kinabuhi. Then, tubag, saturate your mind with God's Word. That is the key. Kung buot kang kaangkon sa tinood, matood, bugos, timos, nga matas kalipay din ang kinabuhi, hindi ang gitawag nila walog sa mga luha. Kung buot kang malipay, then, look pa ang imong pangunahuna sa pulong sa Diyos. Saturate your mind with God's Word. Ayaw, sunod na ining pipila ka mga ihimplo. Sex, sex, illicit na sex. Kanang, kanang, well, I forgot the Bisayan word for this. Sex, which is illicit, uh, salapi, ang imong pagkabantugan, ang imong pagkadato, etc. This, do not make you happy. Kaya kini mga lumalampay lang. True and inner happiness can only be experienced by a believer who is spiritual. Huwag nagapanda yun sa pagpuyo diha sa divine dana sphere. Persistently, consistently, moving forward in a spiritual momentum. Sayang spiritual ng pagbuyo. That is how to live a winner believer's life. Winner. Mauni ka bubutan sa Diyos, ngayon ikaw magmadinaugon. Hindi pa kanya na. You say, but again, it's a matter of choice. That's life beyond gnosis ka ng pagkinabuhi as a winner believer. Remember God's mandate for all believers? Be a doers of the word, not only hearers. Ayaw. Ayaw lang puntob ka rin pagpaminaw. Why am I tabo? Ni mo niya na. Sa mga spirituan ang kinabuhi. Kaya kitang mga magtuto have first to learn doctrine before thinking doctrine. So, isulob ang imong bagong pagkatao and remove the old man if you wish to be a winner believer. Biniuna kita kutob, ugma, ang ito'y padayon kinilabihas kadaghan pa ang itong pag-aisgutan. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimu sa imong tataw tin ako ng pagpadayag, magpahayag sa dugang kamaturan. Salamat sa imong grasya, among kininggi. Hangop, we embrace all of this truths from your word. Thank you so much, O Lord, for your faithfulness to your word. Kung ba ni kami sa among pagbuang ng adlawa, ni kay kami sa mga kabilinggan, kung kadaot, Dada kami pagbalik ugma din eh. Araw kami magkapadayon sa among espirituanong pagbuilo. Ining among gipahimuslan ng grasya nga Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.